हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू नॉलेज हाउस अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो कर सकते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब बिकॉज यहां पर हम लोग सिर्फ आपको एजुकेशनल वीडियोस प्रोवाइड कराते हैं हेलो दोस्तों स्वागत है आपका नॉलेज हाउस में दोस्तों ये है आपकी डेली करंट अफेयर्स की क्लास जिसमें हम डिस्कस करेंगे दस अगस्त तक के करंट अफेयर्स के बारे में दोस्तों तो दोस्तों बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की और पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये एग्जाम में आ सकता है विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है तो आंसर हमारे हैं पाँच अगस्त पंद्रह अगस्त नौ अगस्त या फिर बारह अगस्त तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है नौ अगस्त तो दोस्तों नौ अगस्त इसका आंसर है इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं क्या होता है ये ये मानवाधिकार पर्यावरण शिक्षा स्वास्थ्य और सामाजिक विकास क्षेत्रों में स्वदेशी लोगों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं को हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की मजबूत करने के लिए 9 अगस्त को पूरे विश्व के विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस दुनिया भर में मनाया जाता है दोस्तों मतलब हुआ क्या कि अगर कोई भी स्वदेशी लोग होता है अगर यहाँ पर उसको उसके मानव अधिकार पे पर्यावरण पे शिक्षा पे स्वास्थ्य पे कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कोई भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो इसके खिलाफ क्या करते हैं विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है दोस्तों अब ये में ही मनाया जा रहा है कब मनाया जा रहा है नौ अगस्त को मनाया जा रहा है अब इसका मेन बात है इसका सब्जेक्ट क्या है सब्जेक्ट ये हमारा इंडियनिशियस पीपल्स माइग्रेशन एंड मूवमेंट ठीक है ये हमको सब्जेक्ट भी आधा करके रखना है ठीक है इंडियनियस पीपल्स माइग्रेशन एंड मूवमेंट्स तो ये याद करके रखना है हमको और ये मेनली जो किस कारण से मनाया जाता है ये अभी आपको याद रखना है ठीक है दोस्तों ये नौ अगस्त आपको बिल्कुल याद रखना है बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लिए एकीकृत मंच और पोर्टल प्रदान करने के लिए एच मंत्रालय ने कौन सी परियोजना शुरू की है तो हमको बताना है सावन सांभा शब्द या स्वयं तो दोनों में से एक तीनों में से चारों में से एक कोई आंसर है देखो इसका तो इसका जो आंसर है वो है हमारा डी स्वयं ठीक है अभी होता क्या है तो इसकी जो फुल फॉर्म है स्वयं की वो हम जान लेते हैं स्टडी वेव ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एक्सपीरियंस माइंड यानी स्वयं ठीक है तो ये हमको फुल फॉर्म याद करके रखनी है और ये कौन लाग कर रहा है एच मंत्रालय कौन कर रहा है एच मंत्रालय कर रहा है इसका मेन क्या काम है कि नई पहल शुरू की है जिसमें क्या है ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लिए एकीकृत मंच और पोर्टल प्रदान करेगा ठीक है इसमें सभी उच्च शिक्षा विषयों तथा कौशल क्षेत्रों के पाठ्यक्रम शामिल है दोस्तों मतलब आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बन जाएगा जिसमें आप जितनी हायर शिक्षा के विषयों को वहाँ पर पढ़ सकेंगे उसको जान सकेंगे दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन है हमारा 21 अगस्त 2018 को आई की कितनी शाखा लॉन्च की जाएगी यहाँ देखो आई का मतलब है इंडियन पोस्टल बैंक ठीक है इंडियन पोस्टल बैंक के बारे में ठीक है उसके बारे में बताया गया है तो ये हमको बताना है कि कब खोली जाएगी इसकी शाखा 21 अगस्त को खोली जाएगी लेकिन कितनी शाखा खोली जाएगी ये हमें बताना है सात सौ या फिर एक दोस्तों इसकी जो आंसर है वो है 650 ठीक है इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक ठीक है इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक आई पी पी बी ठीक है तो 21 अगस्त को नरेंद्र मोदी जी इसका लॉन्च करेंगे कितने साढ़े छः शाखाओं का लॉन्च करेंगे और आई को डाक विभाग संचार मंत्रालय के तहत भारत सरकार का समित वाली हंड्रेड परसेंट इकट्ठी के साथ स्थापित किया जाएगा मतलब ये पूर्ण रूप से भारत सरकार के अधीन होगी क्योंकि ये पोस्टल जो डिपार्टमेंट है वो लॉन्च कर रहा है दोस्तों ठीक है तो पोस्टल डिपार्टमेंट इसको पूरा लॉन्च कर रहा है और ये इसमें क्या है कि तीन लाख से अधिक शाखाएं इसकी खोली जाएगी और जो इनके ग्रामीण डाक सेवा के पोस्टमैन हैं ये इन सबको इसका फ़ायदा मिलेगा दोस्तों ठीक है और मतलब ये हो जाएगा कि आपके अगर गांव में भी अगर कोई बैंक नहीं है तो ये पोस्टल बैंक आपके घर घर जाके आप वहाँ से पैसे निकलवा सकते हो जमा भी करवा सकते हो तो बहुत अच्छा है ठीक है तो ये पोस्ट ऑफिस के तहत खुला जाएगा ठीक है बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर हाल ही में किसे राज्यसभा उपसभापति निर्वाचित किया गया है ठीक है तो हम सब जानते हैं कि अभी राज्यसभा का वो चुनाव हुए थे ठीक है निर्वाचन हुआ था उसमें तो उसमें हमको बताना है हरिवंशन नारायण सिंह बी के हरिप्रसाद या हरिप्रसाद नारायण तिवारी या इनमें से कोई नहीं इन चारों में से हमको एक आंसर बताना है तो दोस्तों इसका जो आंसर है हरिवंश नारायण सिंह तो हरिवंश नारायण सिंह जी को राज्यसभा उपसभापति के पद के लिए ठीक है योग्य कराया गया है क्योंकि ये निर्वाचन हुए वहाँ से और इन्होंने क्या है जो बीके बीके सिंह है 
उनको हरा दिया है ये चुनाव हुए थे नौ अगस्त को ठीक है अब हरिवंश जी के बारे में थोड़ा सा पता कर लेते हैं हरिवंश पेशे से क्या है एक पत्रकार है और उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के अपर मीडिया सलाहकार के रूप में भी कार्य किया है दोस्तों तो इनके बारे में भी थोड़ा जानकारी देख लिया हमने बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर गैर जीवन बीमा कंपनी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस यू ने किस निदेशक और महाप्रबंधक के रूप में नियुक्ति घोषणा की है मतलब किसकी ठीक है तो हमको बताना एस गोपाल चंद्र एस गोपाल कुमार राधेश श्याम तिवारी या फिर अर्जुन कुमार तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है एस गोपाल कुमार ठीक है एस गोपाल कुमार अब एस गोपाल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम इससे पहले गोपाल कुमार गोपा कुमार क्या था जी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं ठीक है गोपा कुमार ने सार्वजनिक क्षेत्र में राष्ट्रीय बीमा कंपनी के साथ अपना करियर शुरू किया था ठीक है दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन है हमारा हाल ही में भारत के किस बायोस्पियर रिजर्व को यूनेस्को नामित वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्पियर बायोस्पियर रिजर्व में शामिल किया गया है दोस्तों तो ये हमको बताना है कंचन जाएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है सब जगह के लिए क्योंकि बायोस्पियर के क्वेश्चन बायोस्पियर के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में ठीक है तो हमको इसका आंसर बताना है तो इसका आंसर देखो क्या हो सकता है कंचन जंगा खान चिंग जोगा मरुधरा या फिर चम्बल बेसिन तो इन चारों में से हमको आंसर बताना है तो दोस्तों इसका जो आंसर है इसका जो आंसर है हमारा खान चेंज जोगा है ठीक है खान चेंज जगह है उसको शामिल किया गया है ठीक है स्पीकर रिजर्व भारत का ग्यारहवा बायोस्पियर रिजर्व बन गया है ठीक है ये भारत का कौन सा बन गया है ग्यारहवा बायोस्पियर रिजर्व बन गया है जिसे यूनेस्को नामित वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्पियर रिजर्व में शामिल किया गया है सिक्किम में स्थित खानचंदोंगा बायोस्पियर रिजर्व दुनिया के उच्चतम पारिस्थितिक तंत्रों में से एक है दोस्तों तो ये हमको याद रखना है कि मेनली ये कहाँ पर है ये सिक्किम में है वो भारत का कौन सा बायोस्पियर है ये ये ग्यारहवा बायोस्पियर रिजर्व है दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर हाल ही में किसने कोलंबिया के नव निर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है तो हमको बताना है जॉर्ज बेली यूसुफ क्रेशी या इवान ड्यूक ड्यूको तो इन या फिर इनमें से कोई नहीं तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है सी इवान ड्यूको ठीक है तो कोलंबिया के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कोलंबिया की जो राजधानी है वो तो है बोगोटा और वहाँ का जो मुद्रा है वो है कोलंबिया पीसो तो दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आर के आंकड़ों के मुताबिक मोबाइल वैलेट के माध्यम से किए गए लेनदेन के मूल्य जून में कितने करोड़ के रिकॉर्ड को छू चुका है तो 12000 करोड़ 18232 करोड़ उन्नीस करोड़ या 14632 करोड़ तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है 14632 करोड़ ठीक है रिकॉर्ड लेनदेन मूल्य वॉलेट कंपनियों को दिखाता है जो अनुपालन मुनदी ढांचों को स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और उपभोक्ताओं को नो योर के दस्तावेज प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं वो इस तूफान से बच गए हैं और उन्हें एक नए घर पर साइन अप किए ठीक है तो ये इम्पोर्टेंट यू है क्योंकि ये जो के किए हुए हैं देखो मई में ज़्यादा था पैसे लेकिन जो ये मेनली जो कंपनी कंपनी है वो के कराने के बाद इस आंकड़ों को छुआ है तो इसलिए इस आंकड़ों को बहुत ज़्यादा बड़ा मानना जा रहा है तो ठीक है दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए ठीक है दोस्तों बाय और गाइज अगर आपको फ्री में स्टडी मटेरियल्स चाहिए तो आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट को और ज्वाइन कर सकते हैं हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप को जिसकी लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन पे गाइज और प्लीज बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा बिकॉज बेल आइकन दबाने से हमारी हर एक वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुंच जाएगी